കുട്ടികളെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കായിരുന്നു മൂന്ന് ആൺപിള്ളരും രണ്ട് പെൺപിള്ളരും ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയില് ഒരു ആൺകുട്ടി എന്താ ചെയ്യാ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഉള്ളു അതെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അച്ഛനാ വള്ളതാ ആരാന്ന് പിതാവ് തലയിൽ കൈ വെക്കുമ്പോ അറിയാം ചൂട് തോന്നി അപ്പൊ നെറ്റിമ്പോ ഞാൻ ഒരു കുരിശ് വരയ്ക്കും ഞങ്ങൾ മിട്ടക്കുമാരി പിള്ളേരാണ് നല്ല പോലെ ഈശോക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളായിട്ട് വളരണം എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ യൂണിഫോം ഒക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായി ആൺപിള്ളരെ കിട്ടിക്കുന്ന ടൈ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ കിടക്കണ കെടുപ്പ് കണ്ട ചാൾസ് രാജകുമാരന്റെ ടൈ പോലെ ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ നെറ്റും ഏഹ് മുടിയൊക്കെ പെൺകുട്ടികളുടെ മുടി കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ തന്നെ മുടി ഒന്ന് മാറ്റിയാ കൊള്ളാന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം കന്യാസിനോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട് പിതാവ് ഏറെ വാത്സല്യത്തോട് കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് നിങ്ങൾ നല്ല മക്കളാകണം ഈശോക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളാകണം ഈ കുമരകത്ത് വരുമ്പോ എപ്പോഴും തെറ്റു പോവാൻ സാധ്യമുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് പള്ളികൾക്ക് ഒരേ പുണ്യാളിന്റെ പേരാ ഇത് വടക്കേക്കര പള്ളിയാണല്ലേ വടക്കേക്കര പള്ളി ജോൺ നിബം കനനായക്കാരുടെ പള്ളി തൊട്ടടുത്താണ് അവിടെ നാളെ ഇന്ന് ഇന്ന് പെരുന്നാളല്ലേ നാളെയാണ് നിങ്ങളുടെ പെരുന്നാള് അതും ജോൺ നിബുംസിയാൻസിന്റെ പേരിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ജോൺ നിബുംസിയാൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നില്ല കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ട് കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാം ഞാനൊരു പ്രസംഗം പറഞ്ഞാല് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എന്നെ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കും ജോൺ നിബുംസിയാൻസ് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നത് നാൽപ്പത്തി എട്ട് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളു പക്ഷെ ജോൺ നെബുംസിയാൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്തൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പുണ്യവാളിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തൃശൂർ അതിരൂപതയിലെ രണ്ട് പള്ളികൾക്ക് ഒരേ പുണ്യാളിന്റെ പേരുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന പിരിഞ്ഞാല കൊടുക്കി പോയതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി സമാധാനമായി ഇവരും ഭയങ്കര വാദമാണ് സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറപ്പൂര് വലിയൊരു ക്രൈസ്തവ കേന്ദ്രമാണ് തൃശ്ശൂർത്ത് ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം വീട്ടുകാരിൽ വലിയ കുണ്ടുകുളം പിതാവൊക്കെ അവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് ബോസ്കോ പിതാവൊക്കെ അവിടെ നിന്നാണ് അവിടെ പള്ളി സ്ഥാപിക്കുന്ന സമയത്ത് അന്നത്തെ മെത്രാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ജോൺ നെബുംസ്യാൻസിന്റെ നാമത്തിൽ പള്ളി സ്ഥാപിക്കാം അങ്ങനെ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് രൂപം വരുത്തി പക്ഷേ രൂപം കൊച്ചിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ രൂപം കൊടുത്തത് പർപ്പൂക്കര പള്ളിക്കാണ് പർപ്പൂരും പർപ്പൂക്കരും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രൂപം വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് പോയി അത് ആഘോഷമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചു ആ പള്ളി സെന്റ് ജോൺ നെബുംസിയാംസിന്റെ പേരിലാണ് അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പർപ്പൂക്കാർ വന്നിട്ട് ബിഷപ്പ് സോഴ്സിൽ ബഹളമായി അപ്പോ പിതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആശ്വസിപ്പിക്ക് അതിനെ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മറ്റൊരു രൂപം തരാം അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ രൂപമൊന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ജോൺ നെബുംസിയാൻസിന്റെ രൂപം തന്നെ വേണം അപ്പൊ പിതാവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തൽക്കാലം റോസാ പുണ്യവതിയുടെ രൂപം കൊണ്ട് ഇവിടെ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മറ്റേ രൂപം ഞാൻ ഉയർത്തി തരാം അങ്ങനെ പള്ളിക്ക് പേരിട്ടു ജോൺ നെബുംസിയാൻസ് പക്ഷെ പുണ്യവതി വെച്ചത് റോസാ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോ രൂപം വന്നു ആ രൂപം കൊണ്ടുപോയി പള്ളിയിൽ വെച്ചു അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് പെരുന്നാളുണ്ട് റോസ പുണ്യാളത്തിലെ പെരുന്നാളും ഉണ്ട് ജോൺ നെബുംസിയാൻസിന്റെ പെരുന്നാളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ജോൺ നെബുംസിയാൻസൻ നിങ്ങളുടെ മാത്രം ഒരു സ്വകാര്യ സ്വത്താണ് നിങ്ങൾ ആരും ധരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധനാണ് കാരണം കുമ്പസാരക്കാരുടെ മധ്യസ്ഥനാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ കുർബാന കൈക്കുള്ളപ്പാടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്കൊരു കൊച്ചു കാര്യം മാതാപിതാക്കളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ജോൺ നെബുംസിയാൻസ് നല്ല മിടുക്കനായി നല്ല ആരോഗ്യത്തിന്റെ ഗാത്ര നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള കൊച്ചായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗുരുതരമായിട്ട് രോഗം പിടിപെട്ടു അമ്മയപ്പനും തല്ലി അലച്ച് പള്ളി വന്ന് കമിഴ്ന്ന് വീണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം വഴി അവൻ രോഗവിമുക്തന
അങ്ങനെയാണ് ജോൺ നെബുംസ്യാൻസൻ വൈദികനാകുന്നത് മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു അച്ഛനെ കണ്ടാലേ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പഠിച്ച സെമിനാരിയോ അദ്ദേഹം ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്ത സർവകലാശാല ഒന്നും തപ്പണ്ട അവരുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് മക്കളെ വഴി നടത്തുന്നത് മക്കള് അൽത്താരയിലേക്ക് വരാൻ മാതാപിതാക്കളാണ് വഴിയിൽ വിളക്ക് വെക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയാം അനുസരിച്ച് അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജോബി അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുടുംബങ്ങളുടെ കുലീനത്വമാണ് ആ അച്ഛന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒരച്ഛൻ ഇടവകയിൽ വന്നിട്ട് കുഴപ്പക്കാരനാണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടാല് അച്ഛനെ ഒന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട അച്ഛൻ പഠിച്ച സെമിനാരിയും കുറ്റപ്പെടുത്തണ്ട അച്ഛന്റെ വീട്ടിൽ എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശക്തി ജോൺ നബുംസ്യാൻസിന്റെ തിരുനാൾ കൊണ്ടാടുമ്പോ നിങ്ങൾക്കറിയാം കുംഭസാരത്തിന്റെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ പേരിൽ രാജാവ് പീഡിപ്പിച്ച് വെള്ളത്തിൽ എറിഞ്ഞു പോന്നത്തിന്റെ ഒരു വലിയ വിജയമായിരുന്നു നമ്മുടെ മക്കള് ഈ ലോകത്തിൽ നേടുന്ന എല്ലാ നേട്ടങ്ങളും സ്വർഗത്തിലെ വിജയങ്ങളായിട്ട് തീരാൻ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം വിശുദ്ധന്റെ തിരുനാളിന്റെ സർവ മംഗളങ്ങളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടെ ആശംസിക്കുന്നു തിരുനാൾ ഏറ്റു നടന്ന് പ്രസേന്തിക്കും കുടുംബത്തിൽ ഈ തിരുനാളിന്റെ മംഗളങ്ങൾ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് കുർബാന കഴിക്കുന്ന കുട്ടികളെ എന്റെ മോത്തി ഒന്ന് നോക്കിയേ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടായ പിതാവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോവാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈശ്വരെ സ്വീകരിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലേ കർത്താവിനെ ആദ്യമായിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ പോണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ പോകാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഒരുക്കമായിട്ട് ഈശോ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു ആ അത്ഭുതമാണ് ഇന്ന് പിതാവ് സുവിശേഷത്തിൽ വായിച്ചു വായിച്ചു എന്താണ് ആ അത്ഭുതം പിതാവ് ക്ലൂ കൊടുത്താൽ പിള്ളേർ പറയും കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയാണ് ക്ലൂ കൊട്ടിയാൽ കിട്ടില്ല അഞ്ചപ്പോ രണ്ടു മിനി ഒരു കുമ്പസാരിക്കണ പോലെയാണ് ഉത്തരം പറയുന്നത് ഓർക്ക പറഞ്ഞേ അഞ്ചപ്പോ രണ്ടു മിനി പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഈശോ ചെയ്ത ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് അപ്പം അപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചു കുട്ടികളെ കുട്ടികളെ എന്തോരം പുരുഷന്മാർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മറുപടി പറയാം എന്തോരം പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അയ്യായിരം പേര് അപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ കുറവാണ് കൂടുതലാണ് ഉണ്ടാകുക കൂടുതലാണ് അമ്മമാരാണ് കൂടുതൽ അവരാരും ഈശോയ്ക്ക് അപ്പം കൊടുത്തോ കൊടുത്തില്ല അപ്പസ്തോല പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള പത്രോസ് പറഞ്ഞു വെറുതെ പുലിവാലി ഉണ്ടാക്കണ്ട സമയ സന്ധ്യയാണ് സ്ഥലം വിജനമാണ് വെറുതെ നീ അപ്പം കൊടുക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അയ്യായിരം പുരുഷന്മാർ തെങ്ങടിച്ച പനം വീഴുന്ന ജാതിയുള്ള പുരുഷന്മാർ അതിന്റെ ഇരട്ടി കഴിക്കാൻ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള പെണ്ണങ്ങൾ ഇവർക്കൊക്കെ അപ്പം കൊടുക്കാൻ നീ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ആവശ്യം ഇല്ലാണ്ട് ചൊറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കുക വെറുതെ ഇവരെ വേഗം വിട്ടാല് വല്ല തട്ടുകടയെന്ന് അവര് മേടിച്ചു കഴിക്കും കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര അപ്പം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്ര അപ്പം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലേ ആന്ത്രയോസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അത് ഒറ്റയ്ക്ക ഇരിക്കുന്നു അതിന്റെ കയ്യിൽ എത്ര പൊണ്ട് അഞ്ചപ്പവും രണ്ടും സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരു രഹസ്യം പറയാൻ നിങ്ങൾ പുറത്തൊന്നും പറഞ്ഞേക്കരുത് ഒരു കാര്യം പുറത്ത് പറയരുന്നു പറഞ്ഞ എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ നല്ല വിശ്വാസമാണ് രഹസ്യം സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മുടെ വിശുദ്ധനെ പോലെ ദൈവകൃപ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവര് ഒരു കാര്യം പുറത്ത് പറയില്ല അവര് പറയരുന്നു പറഞ്ഞാല് മിണ്ടില്ല മിണ്ടിച്ചിരിക്കണേന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായി കേട്ട നിങ്ങക്ക് മുഴുവൻ വിശ്വാസമില്ല അല്ലേ അഞ്ചപ്പോ രണ്ടു മീൻ അല്ലെ അല്ലെ പത്രോസ് പറഞ്ഞു വെറുതെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കണ്ട ഇത് മെനക്കെട് പിടിച്ചൊരു കാര്യമാണ് പന്ത്രോസ് പറഞ്ഞു ഒരു അഞ്ചപ്പം രണ്ടു മീനുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് ഈ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കാകാനുള്ള ഒരു കാരണം 
അമ്മ വാഷ്റൂമിൽ പോയിട്ടാണ് പ്രസംഗം കേട്ട് കേട്ടും മടുത്ത അമ്മ അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി പുറത്തു വരില്ല അമ്മ മിന്നാണ്ടി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് കളയും ഞാൻ ഈ കർത്താവാണ് ഈ പ്രസംഗം തുടങ്ങി നിർത്തില്ല ദീർഘമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കും ഈ അമ്മയ്ക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് അമ്മ കുഞ്ഞു കരയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അഞ്ചപ്പൂ രണ്ടു മീനും കൊടുത്തതാ ആ സമയത്താണ് അന്ത്രയോസ് ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കണേ അതെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് കള്ളം പറയാൻ അറിയാൻ പാടില്ല കുട്ടികള് വലുതാകുമ്പോഴാണ് കുഴപ്പക്കാരാകുന്നത് കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോ ആ കുഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്റെ അമ്മ എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ചപ്പൂ രണ്ടു മീനും മോനെ ആ ചേട്ടൻ ചോദിക്കട്ട് നീ കൊടുക്കോ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാ അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല ആ കുട്ടി മുന്നോട്ട് വന്നു അവൻ കരഞ്ഞി കുട്ടി കിഷോയുടെ കയ്യിലേക്ക് അഞ്ചപ്പൂ രണ്ടു മീനും വെച്ചു അതെടുത്തവൻ ഉയർത്തി അതെടുത്തവൻ വാഴ്ത്തി അതെടുത്തവൻ മുറിച്ചു എനിക്ക് മാതാപിതാക്കളൊക്കെ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ നന്മനസ് കർത്താവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വളമിടാൻ വെള്ളമൊഴിക്കാൻ കള കയറ കയറാതെ വേലി കെട്ടി സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ആ കുഞ്ഞു കൊടുത്ത അഞ്ചപ്പവും രണ്ടു മീൻ ഇപ്പോഴത്തെ മാർപ്പാപ്പ ബുധനാഴ്ച ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓഡിയൻസിലെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാർപ്പാപ്പ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് പലരും വേറെ വല്ലവരും കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് കൈ പിടിക്കുക കാരണം കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ മാർപ്പാപ്പ ഉടനെ അടുത്തേക്ക് വരും മാർപ്പാപ്പ പ്രസംഗം പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ഒരു കസേരയിൽ കയറിയിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ സ്വിസ് ഗാർഡ് കുന്ന കൊണ്ട് കുത്താമ്പി പറഞ്ഞു മിണ്ടി പോയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടെ മാർപ്പാപ്പ കുഞ്ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒരിക്കലും മാർപ്പാപ്പയോട് ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടികളോട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത്ര ഇഷ്ടം കാണിക്കുന്ന മാർപ്പാപ്പ പറഞ്ഞു ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ബ്രിക്സ് ആൻഡ് ബാഴ്സ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്സ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ചേർച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ചിൽഡ്രൻ നമ്മുടെ സഭയുടെ ശക്തി ഈ വടക്കിങ്കര പള്ളിയുടെ ഈ കിട്ടുകയൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ വലിയ പാരിഷ് ഹോൾ ഒന്നുമല്ല ഒന്നുമല്ല അച്ഛൻ താമസിക്കുന്ന പ്രസ്ബിറ്ററി അല്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളും നമ്മുടെ കുഞ്ഞങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കുട്ടികള് മർപ്പപ്പ പറയുന്നു ഈ കുട്ടികളെ കരുതാനും അവർക്ക് കാവലിരിക്കാനും കഴിയുന്നൊരു സഭയ്ക്കു മാത്രമേ നാളെ കുറിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കുക ആ കുഞ്ഞു കൊടുത്ത അപ്പം ഈശോ എടുത്ത് ഉയർത്തി അതെടുത്ത് വാഴ്ത്തി അതെടുത്ത് മുറിച്ചു കുട്ടികളെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയും കർത്താവ് അന്ന് വാഴ്ത്തി മുറിച്ച അപ്പം എല്ലാവരും തിന്ന് മതി ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വന്ന കഷ്ണങ്ങള് എത്ര കൊട്ടയുണ്ടായിരുന്നു എത്ര കൊട്ട ഉണ്ടായിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് കൊട്ടയുണ്ടായിരുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ടയുണ്ടല്ലോ പ്രതീകാത്മകമാണ് കർത്താവിന്റെ പൗരോഹിത്യത്തില് ആദ്യമായിട്ട് പങ്കെടുത്ത പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞങ്ങളാണ് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് കരുത്തു പകരേണ്ടത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ കൊതിയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞങ്ങൾ വരട്ടെ വൈദികരാകെ ഇവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞങ്ങൾ വരട്ടെ സമർപ്പിതരാകാൻ ഇവിടെ നിന്ന് കുഞ്ഞങ്ങൾ വരട്ടെ നല്ല മാതാപിതാക്കളാകാൻ പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട എല്ലാവരും തിന്ന തൃപ്തരായിട്ട് എത്ര കൊട്ട ബാക്കി ഉണ്ടായി പന്ത്രണ്ട് കൊട്ട നിറയെ ഒരു വൈദികന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ജനക്കൂട്ടമാണ് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അവശതകളാണ് നിങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾക്ക് വെറോനിക്കാട് വെള്ളശീല തരാൻ നിങ്ങൾ കുരിശെടുത്ത് തളരുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് താങ്ങ് തരാൻ ക്ഷമയോനാകാൻ നിങ്ങളുടെ കുരിശിന്റെ താഴെ മറിയമായിട്ട് നിൽക്കാൻ കർത്താവ് മരിച്ചെന്ന് കേട്ടപ്പോ ആർക്കും വേണ്ടെന്ന് വന്നപ്പോ അരുമേത്തേക്കാർ നൗസേപ്പ് നിക്കോദേമോസും വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവനിറക്കണം പിലാത്തോസിന്റെ അടുക്ക പോയിട്ട് കൽപ്പന വാങ്ങിച്ചു കർത്താവിനെ ഇറക്കാൻ ഒരു കാരണക്കാരൻ കിടത്താൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അമ്മയുടെ മടിയിൽ കിടത്തി കല്ലറയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് 
യൗസേപ്പ് വാങ്ങിച്ച യൗസേപ്പ് പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ പള്ളി പണിക്ക് ഒരു കല്ലറ ചെറിയ വിലക്ക് വിൽക്കുന്ന കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആരോഗ്യം കൂടി അടുത്തൊന്നും ചാവള സാധ്യതയില്ല തൽക്കാലം അവനെ വെക്കാൻ എല്ലാം കടം കൊടുത്തതാണ് കർത്താവ് ഇന്നത്തെ വായനകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി ആദ്യത്തെ വായന പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മനോഹരമായിട്ടൊരു വായന മോശ കരഞ്ഞു കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിൽക്കനാണ് വർത്തമാനം പറയാൻ എനിക്ക് കഴിവില്ല മോശയോട് പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട നിന്റെ സഹോദരൻ അഹ്റോൻ നിനക്ക് കരുത്ത് സഭയുടെ ദൗത്യം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് വൈദികരും കന്യാസ്ത്രികളും മാത്രമൊന്നും അല്ല മോശയ്ക്ക് അഹ്റോനെ കൊടുത്തു ഇന്ന് എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷം ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ വായന ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നായിരുന്നു പിതാവിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു പുസ്തകം തോബിത്തിന്റെ പുസ്തകം കൊച്ചു തോബിയത്തിനെ കൂട്ടിരിക്കാൻ മലാകെ അയച്ചു അയച്ചു കൊച്ചു തോബിയത്തിന് കൂട്ടിരിക്കാൻ മാലാകെ അയച്ചു ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ വായന നടപടിയുടെ പുസ്തകം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണ് പത്രോസിന്റെയും അന്ത്രയോസിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കരുത്തു പകരാൻ മർക്കോസിനെ വിളിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ തിരുനാൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുമ്പോഴും ഈ കുട്ടികളുടെ ആദ്യ പ്രമാണകൾക്കുള്ളപ്പാട് നടത്തുമ്പോഴൊക്കെ ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് സഭ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണ് സഭ കൂട്ടുത്തരവാദിത്വമാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ കൂടുമ്പോള് ഒന്നിച്ച് ചുമക്കുന്ന വലിയ വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് സഭ ഒരു മെത്രാനച്ചൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാലോ ഒരു വൈദികൻ മാത്രം വിചാരിച്ചാലോ ഒന്നും നടക്കില്ല ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ ചുമലുകള് കർത്താവിന്റെ കുരിശ് താങ്ങാൻ വെക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ആവശ്യം നിങ്ങള് നല്ല കുടുംബ ജീവിതങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്മയിലൂടെ നയിക്കാൻ നിങ്ങള് അവർക്ക് വഴി കാട്ടണം കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഈശോ സ്വീകരിക്കാണ് അല്ലേ ഈശോ സ്വീകരിക്കല്ലേ ഈശോ വരുമ്പോ നിങ്ങളുടെ നാവില് ഈശോയെ അപ്പത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പിതാവ് വെക്കും ഈശോ ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടേക്ക് പോണേ ഏ നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഈശോയെ വെക്കുന്ന സക്രാരി എവിടെ വരും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വരും അല്ലെ നിങ്ങൾ കുട്ടികള് പൂവരി എറിഞ്ഞില്ല പെരുന്നാൾക്ക് വ്യാഴ്ചക്ക് പൂവരി എറിഞ്ഞില്ല ഈശോയെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഈശോ പോണ വഴിയില് പൂവരി എറിയുന്ന കുട്ടികളാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ കുഞ്ഞങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈശോ വരുമ്പോ നിങ്ങള് ഈശോ ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആരുണ്ട് ഈശോ ഉണ്ട് ഈശോയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ഒരു ശിക്ഷനുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഈശോ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ശിക്ഷന്റെ പേര് യുവദാസ് അത് വരത്തിന് തപ്പുണ്ടെന്നുള്ളോ ഈശോയെ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത ശിക്ഷന്റെ പേര് എത്ര കാശ് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത മുപ്പത് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയോട് വളരെ എപ്പോഴും ഞാൻ ക്ലൂ കൊടുക്ക എത്ര എത്ര വെള്ളിക്കാശിനെ ഒറ്റ കൊടുത്തത് ഈ വെള്ളിക്കാശാണ് പാപം ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്തിട്ട് ഈശോയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഈശോയെ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഈശോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് എന്നുണ്ടാകണം ഈശോയുടെ മക്കളായിട്ട് നിങ്ങൾ തീരണം ഈ ആദ്യ കുർബാന കൈക്കുള്ള പാടിന്റെ ദിവസം ഒരു വിശുദ്ധനെ കുട്ടിയായിരുന്ന ഒരു വിശുദ്ധനെ ബ്ലോക്കും ആ വിശുദ്ധന്റെ അടുത്ത് ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് ഓർക്കാനുള്ള കാരണം ആ വിശുദ്ധന്റെ പേർക്ക് പേര് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞോ ആ അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല അതുകൊണ്ടാ പറയാം ഉറപ്പാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ തൃശൂർത്ത പോലെ അല്ല ഇവർക്ക് ഉത്തരറിയാം പക്ഷെ പറയാൻ ധൈര്യ തെറ്റോ തെറ്റോ ഒന്നും ഡൊമിനിക് സാവിയോ ഈശോയെ സ്വീകരിച്ച ദിവസം ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ അന്ന് ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് എന്താ പ്രതിജ്ഞ പാപം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മരിക്കാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞ അതായിരിക്കട്ടെ മാതാപിതാക്കളെ നിങ്ങളോടും കൂടെ ഒരു കൊച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം ഒരു പള്ളിയിൽ എനിക്ക് ഒരു പരിചയമുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ നല്ല മിടുക്കൻ ചെറുക്കൻ 
അവൻ എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിലെ അപ്പനെ കാറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന അർത്ഥം കാറ് തുറന്ന് അപ്പച്ചന്റെ കൈ പിടിച്ച് പള്ളിയിൽ കയറ്റി പള്ളിയിലെ അപ്പച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സീറ്റ് കൊണ്ടുപോന്ന് ഇരുത്തു എന്നിട്ട് അവൻ അവൻ കാറിൽ കയറി മടങ്ങും ഈ കാറിന് കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാറ് വരുന്നത് നോക്കിയിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഇവന് ഞാനും തമ്മിൽ വലിയ അടുപ്പുള്ള കാരണം ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു എടാ നീ അപ്പൻ എല്ലാ ദിവസവും കാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ഇറക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നീ ഒരിക്കലും പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ലല്ലോ നീ എന്താ കുർബാനിക്ക് വരാത്തെ ആ അത് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു നന്നായി ഞാൻ കാരണം പറയാം എന്റെ അപ്പൻ ആരോഗ്യമുള്ള കാലത്ത് തന്നെ ചെയ്തു എന്നെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വിടും അപ്പൻ ഒരിക്കലും അപ്പൻ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പള്ളിക്ക് അപ്പൊ അപ്പന് പള്ളിയിൽ പോവാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അപ്പനെ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോന്ന് വിടും എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയിട്ട് അപ്പന്റെ സമയം ആവുമ്പോ വന്ന് തിരിച്ച് ഞാൻ ഇന്നിങ്ങോട്ട് പറയുന്നു നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പള്ളിയിൽ തച്ചമാർക്ക് പ്രസംഗം പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ കാറ്റിസം ടീച്ചേഴ്സിനെ വേദപാഠം പഠിപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ അവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന തുറന്ന വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പി അടുത്ത കാലത്ത് മാതാപിതാക്കളോട് പറഞ്ഞു രണ്ടു കാര്യം പറഞ്ഞു യുവർ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ഈസ് യുവർ ഒതണ്ടിസിറ്റി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ മേലുള്ള നിങ്ങളുടെ അധികാരം എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആധികാരികതയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മുൻപിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ വാശി വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും കൊന്ത കൊന്ത നമസ്കാരത്തിന് ഞാൻ മുട്ടുകുത്തിയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അച്ഛന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഇരിക്കാത്തത് എനിക്ക് കൊന്ത നമസ്കാരത്തോട് ഭക്തി കൊണ്ട് നല്ല എല്ലാ മേലെ പിടിച്ചിട്ടാണ് കൊന്നുകളെ കൊന്ത നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ലുത്തിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം മരിച്ച വിശ്വാസികളുടെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ അമ്മ ഇപ്പൊ പുതിയ ഫോട്ടോസിൽ പറഞ്ഞു ചാമിക്കൊള്ളാൻ പറയും അമ്മ പറയും അപ്പോഴേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഈ സെമിനാരിൽ ചേർന്നിട്ട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ വെക്കേഷന് വന്നപ്പോ അവിടെ രണ്ട് രഹസ്യം ഇങ്ങനെയിരിക്കാം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ രഹസ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും ഇരിക്കാൻ എന്റെ മൂടൊന്നും കുമ്പ ഒറ്റയടിയാണ് അമ്മ ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ അമ്മ സെമിനാരി എന്ന് തെറ്റു തരുത്തിട്ടിരുന്നതാണ് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ചിട്ടയാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുൻപിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം എന്നോട് പലപ്പോഴും അച്ഛന്മാർ ചോദിക്കാൻ എന്താ പിതാവ് ഇരിക്കാത്ത എന്താ പിതാവ് ഇരിക്കാത്ത പിതാവിന് കാലിന് വേദനയില്ലേ ഞാൻ മുന്നേ അമ്മേനെ പേടിച്ചിട്ട് അമ്മ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഇറങ്ങി വന്ന് അന്ന് മുതുകത്ത കിട്ടി ഇങ്ങനെ ചെടുത്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുൻപിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ചില ജീവിതത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യം ആ സാക്ഷ്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ മേലെ അധികാരമില്ല മാർപ്പാപ്പ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ടു ദ ചിൽഡ്രൻ ഇസ് ദ മിഷൻ ഓഫ് ദ ഫാമിലി നിങ്ങളൊന്നും മിഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ഒരു പ്രേക്ഷിത രംഗമായിട്ട് കാണണം നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ കൈമാറ്റം കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ കാരണവന്മാര് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കളുടെ തലയിൽ വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും അല്ലെ എന്താണ് മോനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കുലീനത്വം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തറവാടിത്തം കളയരുത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് അത് നീ കളയരുത് ഈ കുടുംബത്തിന്റെ കുലമഹിമ എന്ന് പറയുന്നതുണ്ടല്ലോ തറവാടിന്റെ മുഴുത്ത പേരൊന്നല്ല നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന നന്മ നിറഞ്ഞ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃകകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മക്കളുടെ മുൻപിൽ ആ മാതൃക കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ തട്ടിൽ പിതാവ് ഷംഷബാദ് രൂപതയുടെ മെത്രാനാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തിയാക്കണം തട്ടിൽ പിതാവിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പത്രാസും പാവം മനുഷ്യനാണ് പക്ഷെ ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ മോഡി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങളുടെ മേലെ അധികാരമുള്ള മെത്രാൻ ചെങ്ങനാശ്ശേരി മെത്രാ പൊളിത്തി എന്നല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആ കുടവച്ചൂരി
പിതാവിനോടുള്ള മാർപ്പാപ്പിന്റെ ഇഷ്ടം കൊണ്ടല്ല സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് എന്നൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു സിറോ മലബാർ സഭ ലത്തീൻ സഭയ്ക്ക് ഒരുപാട് വൈദികരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് മെത്രാമാരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സന്യസ്തരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ പെണ്ണന്മാരും നമ്മുടെയൊക്കെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ലത്തീൻ രൂപതകളിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിഷനിൽ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ സിറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം മുറിയത്തിലെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ അവകാശമില്ല ഈ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയ നമ്മുടെ ദീർഘനാളത്തെ അപേക്ഷ മാർപ്പാപ്പ പരിഗണിച്ചതാ ഇന്ത്യ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു രൂപത ഇരുപത്തിമൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നാല് കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലും സ്ഥാപിച്ചു കിടക്കും ഇത് തട്ടിൽ പിതാവ് ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തുമെന്ന് കരുതിയിട്ടൊന്നും തന്നിട്ടുള്ളതല്ല നിങ്ങൾ മിഷൻ ഓർക്കണം സിറോ മലബാർ സഭയിലെ ഇന്ന് ധാരാളം വൈദികരുണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളികൾക്കൊക്കെ വളരെ സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിതിയുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കല്ലും മണ്ണുമായിട്ട് തീർക്കാതെ ആഘോഷവും വിവാഹ വിരുന്നുകളായിട്ട് തീർക്കാതെ മിഷനിലേക്ക് ആളുകളും പണവും ഒക്കെ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോ ഒക്കെ സങ്കടമുണ്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും നല്ല കുട്ടിയെ കണ്ടു വെച്ചിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കിട്ടുമോ എന്നറിയാനായിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ കുട്ടി പറയുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് പള്ളിയിലെ വികാരിച്ച പറഞ്ഞു ചങ്ങനാശ്ശേരി പോയാൽ മതി അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അമ്മച്ച് പറഞ്ഞു ചങ്ങനാശ്ശേരി പോയാൽ മതി കാരണം പെരുന്തോട്ടം പിതാവിന് വയസ്സായിട്ടുണ്ട് ഒരു പകരക്കാരനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് സിസ്റ്റർമാർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി ചേർന്നാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് ചങ്ങനാശ്ശേരി നിങ്ങൾ ചേരുന്നതിൽ ഒരു വിരോധവും ഇല്ല അവിടേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ സത്യം പറയും ഞാനിപ്പോ തൃശ്ശൂർ ആയതുകൊണ്ട് പറയാണ് എനിക്ക് പട്ടം കിട്ടുമ്പോ ഞങ്ങള് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അച്ഛന്മാരാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് അച്ഛന്മാരുണ്ട് ഇതോടെ കെട്ടിക്കെടുക്കാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പണം തന്ന് നിങ്ങൾ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ആളുകൾ തന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം ഈ രൂപത ഇന്ത്യ മുഴുവനും വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ രൂപതകൾ കരം കോർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇട്ടാവ ജയ്പൂർ മിഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപത നടത്തുന്നതാ ഗുജറാത്തിൽ പാലാ രൂപതയുണ്ട് വിശാഖപണ്ഡിത്ത് തൃശൂർ രൂപതയുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ അച്ഛന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ധൂപം വെച്ച് ഇവിടെ ചാത്തം കൂടി ജീവിക്കാനാണ് ആഗ്രഹം നിങ്ങളുടെയും കൂതി അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ മക്കള് നമ്മുടെ രൂപതയില് ഏർ ആതിരമ്പുഴ പള്ളിയിലും പാറ പള്ളിയിലും ഏർ കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിലൊക്കെ വികാരിയായിട്ട് ഇവിടെ ഒതുങ്ങാനാണ് അല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവനും സഭയുടെ ചക്രവാളങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ തിരുനാളിന് വന്നപ്പോ ഈ കടപ്പാടിന്റെ കൂട്ടത്തില് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും കടപ്പാടുണ്ട് കടപ്പാട് സഭയുടെ പ്രേക്ഷിത പ്രവർത്തനത്തിലെ സഭയോട് കൂട്ടിച്ചേരുക അതിനെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ വികാരിച്ചിന് കൈക്കാരന്മാരെ പ്രസേന്തിയെ നിങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് നന്ദിയോട് കൂടെ ഓർക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസ്ഥം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ നെബും സിയാൻസിന്റെ മാധ്യസ്ഥം നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ഇടവകയ്ക്കും ഈ നാടിനും സംരക്ഷണമായിട്ട് തീരട്ടെ